来来来，喝点水。他、啊、可能去买菜了。谢谢。哇，这花好漂亮啊！这可是我特意买的。这谁呀、啊？怎么进来的？呃，文浩哥，这位是。啊、你还给他买花？不不不不，不是你想的那样子的。故意找个女人来挑衅我是吧？还得到我哥家里来。你冷静一点啊，姐姐，您误会了，不是这样的。你管谁叫姐呢？我们也才刚认识。老啊，刚认识就勾搭上了，撒手！哎哎哎！你这个男人有老婆了，你听到吗？干嘛呢，任飞？你俩先别吵了。放开我！听见了没有，文浩？放开我！你给我说清楚，这个女人到底是谁呀、啊？哎，发生什么事了？安安姐。你是？这可是我特意买的。这谁呀、啊？姐姐，你误会了，你管谁叫姐呢？哎哎哎！这个男人有老婆了，你听到吗？哥，他居然在女人会你家！发生什么事了？安安姐，妈，十月来了，妹妹说她跟你说过了，但是你没告诉我，我这一点准备都没有。之前你妹妹打电话告诉我说，她下个月要来。可以在你那住一段时间。我说你那儿地方大，应该方便。但是，他今天下午突然微信告诉我说他已经到了。上一回我把你的电话号码给他了，他没给你打电话吗？没有啊。哎呀，那可怎么办呀？你看，我这儿呢又远，不方便。你那儿方便吗？我这儿倒没有什么不方便。只是我还没有跟一鸣商量，哦，那如果说是这样的话，那你先跟一鸣说说看，就说麻烦他了。估计你妹妹啊也住不了多长时间，好好照顾你妹妹。当初你爸出事儿的时候啊，要不是你石叔叔帮忙的话，就回不来了。这么大的恩情，咱们得记着。何况你们还是好姐妹呢。我知道，那我先安排一下吧，我们晚点再说。好，拜拜。我妈以为他下个月才来，所以没有提前打电话。我们先让妹妹住下吧。你决定就行。呃，我跟大家介绍一下啊，这是我小时候邻居家的妹妹十月，是我石叔叔的孩子，从小全家搬到纽约去了，所以你们没见过。十月。这是你的姐夫任一鸣，锦飞你好，你好。这位是他的妹妹任飞，他们两口子。姐姐，真的很抱歉打扰到你们了，是我忘了提前打电话过来说。啊，没事，嗯，我是在想，要不你先住在……啊啊，这样吧。让你妹妹可以先住我书房。啊，好啊，谢谢姐夫。你行李我先帮你拿上去吧。啊，东西多吗？我自己拿就行了，这就行。你快带上去看看。没有，别老疑神疑鬼的。你看看这次多不好啊。老婆，对不起，我们和好吧，我以后肯定多听你话
，按时报备。但是你不能再动不动说离婚了，好吧？老公，对不起，啊，的花都让我弄坏了。不是好好的吗，爸爸？嗯哎，等一下，别在我们家秀恩爱了。怎么了？不哄我老婆呢？要哄回你们自己家哄去。赶紧走，赶紧走，这么晚了，赶紧回家。拜拜。感觉怎么样？很好了。安安姐家的书房比我在纽约住的要大好多。十月，你真的长大了，变成了一个漂亮的大姑娘。可是姐姐一点都没变，还是那么好看。嗯嗯，真是谢谢姐姐，不嫌弃我。你傻呀？干嘛这么说？安安姐，知道我爸爸再婚的事儿吗？嗯，听我妈说过。那阿姨有没有说过，从那之后我就没有家了，爸爸不再是我爸爸了？怎么会这样呢？开始的时候，那个女人对我还挺好的，后来慢慢的我才明白，都是假象，他们才是一家人，而我。是个累赘而已，所以你就从那个家离开了。嗯，那里不适合我了，我已经没有家了，很安静，我已经一无所有。没有啊，你还有我呀。还有我们啊！真的是太谢谢你了，姐姐，不然回国我都不知道我能去哪。好了，你先别想那么多了，在这里好好住下，以后再说。嗯。爷爷，帮爸爸个忙，去试阿姨的房间，桌子上放了一份一份文件，帮爸妈拿过来。十月吧，是漂亮阿姨吗？对呀、啊，欣欣见到那个漂亮阿姨了吗？她最近要在我们家住一阵呢。早上好，你起啦？嗯，姐夫早。早。你是欣怡吧？我是你十月阿姨
不过你也可以叫我姐姐，还是叫阿姨吧，叫姐姐乱了辈分。好，阿姨，你的裤子呢？阿姨穿了，只不过裤子短了点。现在国外都流行这么穿。欣怡，你吃完了吗？吃完了，走，送你上学。哎，我帮你送他去。欣怡，跟爸爸妈妈飞个亲亲，说再见了。爱吃薯片又怕不健康，那就试试自制薯片吧。但是有些人会觉得自制薯片的味道不够香脆可口，其实只要在切薄的土豆上刷一些橄榄油和海盐，然后用二百一十度上下的火烤二十分钟左右，香脆可口的薯片就出炉了，是不是很棒呢？和好了，开开心心的多好啊！十月，嗯，他暂时在我们家住下了，没什么事。嗯，就是早上吃早饭的时候穿了很短的短裤。哎呦，你看看，这不教坏孩子吗？况且你们家有个大男人呢。他可能在国外习惯了，回到我们国内，这样确实有点不太合适。提醒哪儿够啊？你要直接警告他。他还是个小女孩，家人又不在身边了，我不能那么对他。不是，你这样很危险的。他那么……好了，你不要把你疑神疑鬼的精神用在我身上了。他只是暂时在我们家住几天而已，住几天也不行，在别人家怎么能这么不注意啊？哎呀，可能是他回来的太突然了，我也没有来得及给他准备东西。我是准备去给他买一套正常的睡衣，我心里有数，你放心吧。来晚了，爷爷，你快点吧，太冷凉了。你说你。又不是身材不好，也不是条件不允许，干嘛总穿那么素呀？你应该多穿点时髦鲜艳的衣服。最近上了很多新款，真的可好看了。穿衣服啊，当然要穿的自己舒服啊，干嘛在乎别人的眼光？好好好，你说什么都有理。来，给你。不知道你们人家都什么毛病，最爱吃鱼，却最讨厌挑鱼刺。这不是还有你吗？啊，对了，我哥今天就在附近有个发布会，跟你说了吗？嗯，说过，我一会儿要找他拿五折券，你陪我。好啊。哎，哎，你看那个，是不是网络上很红的那个模特啊？嗯，可以啊。等一下，现在明星啊、模特啊，我都不太认识了。哎呀，这身材怎么那么好啊？哎，你俩怎么在这儿啊？小飞带我来的。对。啊，正好。啊，公司带您去。谢谢。哎呀，我得赶紧走了，我去超时了。行行，带你去了。我们活动快开始了，你找个地方坐着等我一下。嗯，放心吧。嗯
，下面有请我们云海的高级经理梁元小姐、任一鸣先生，一同为云海启动新起点。刚才那个女人是谁啊？哪个？你摸她肩膀那个。那当然是我老婆呀。你现在的品味真的变了很多。云海成为百强企业，任经理功不可没。相信二位的强强联手，本次新起点将开启云海的新征程，迎来更广阔的市场。下面欢迎媒体朋友提问。任经理，听说今天您太太也来了，合张影吧？就是啊，是啊是啊一个张影。不好意思啊，呃，我太太不太习惯这种闪光灯。嗯，请问您太太在哪里啊？就是啊，您看啊，在哪儿啊？好了，你们再问下去，任经理要不好意思了，不卖关子。那位就是。任经理，您太太今天的着装也是云海刚发布的新款吗？您太太能代表云海刚刚发布会上宣扬的新女性形象吗？刚才的走秀大家已经看过了，专业的模特已经很好的展现了新女性的概念，请大家多多关注我们云海的新起点，谢谢。各位，其实我太太一直都是我的骄傲。如果她能够穿上这些精致美丽的衣服的话，不会逊色于刚才台上任何一位走秀的模特。只不过她收起了自己的光芒，回归了家庭，变成了大厨、家庭教师、管家等等等等等等。而且她做的非常优秀。跟她做的这些比起来，我的工作，简直太简单了。我认为我的太太，她非常美丽，这种美丽，已经超越了外表层面。我很爱她，并且我会在未来，像现在一样爱她。老公，今天谢谢你啊！谢什么呀，老公？老婆，嗯，发你穿什么都是最好看的。<笑>老婆，嗯，你以后会不会有遗憾啊？自己为了家庭而放弃了事业？我选择的一定是更重要的，没有什么放弃不放弃。姐姐，这衣服质量倒是挺好的，就是会不会幼稚了点儿？而且太严实了，这图案挺适合你的呀，很可爱。现在晚上温度比较低，你还是多穿一点睡觉。再说了，我们家还是有孩子嘛。对哦，我也忘了，对不起啊，姐姐。姐姐，你看我像不像一只小猫？喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵！姐姐，衣服叠那么整齐干嘛？总要弄乱的。这样好收纳，放在柜子里也整齐一些。这个叠衣板很好用的，我教你啊。不用，<笑>学会了我也没有耐心弄，多麻烦啊！我倒是相反啊，每次做家务的时候，好像烦心事都消失了，心里啊就可以重新安静下来。哎，诗月，嗯，你这一次突然从纽约回来，是有什么事吗？你还回去吗？
，没什么事儿，我就是想你们了。嗯，暂时不打算回去吧。反正回去，我也是自己孤零零的一个人。那你接下来打算做什么呢？可能要找工作了，虽然我不是很想上班。对了，姐姐，你能不能帮我问问姐夫，他公司还招不招人？我听说他公司很大。好啊，一鸣他们公司好像经常招人，最近就来了个新人，也是当经理，在管另外一个组。唉，也不知道他们谁能当上总监。嗯，姐夫的竞争者啊，很正常，好多位置大家都想要，在国外也是这样，总得比一比谁更厉害。但是姐夫绝对不能坐以待毙。想要的东西一定要努力争取，绝对不能妥协。新起点发布会的通稿，你看看，没什么问题我就发布了。嗯，没什么问题。哎，麻烦我太太这张照片审一下。你对你太太很专业，当然。又来了什么？什么呀？哎，饿了，咱们换衣服出去吃饭吧。手机给我。啊，哎，哎，来人！一鸣哥，我好想你啊！今天晚上一起去吃饭看电影吧。哎呀，行了，你这打过去多尴尬呀！你怕尴尬？啊？一定要这样吗？每次都糊弄我。就是个普通朋友，我能跟你解释清楚的。哎，杨元。中午拉一起吃饭，这个问题我会解决。走，吃吧。你不是已经吃饱了吗？说什么呢？羞涩可餐呢、啊？你以为我跟你一样？嘿嘿嘿嘿。就翘了一个会，想到了吗？嗯，来亲一下。哎呀，我还穿着围裙呢。哎呀，没事儿。哎呀，十月，嗨。哎呀，十月啊，快去换衣服吧。嗯。哎，这狗粮吃的我好饱啊。姐姐，你先忙着，我帮你把水果给姐夫端过去吧。嗯不好意思啊，是我不好意思，姐夫。嗯，我我
我我给你弄了点水果，给你放在哪儿？啊，你就你就帮我放桌上就行了。还有咖啡啊！俺平时下午都不让我喝咖啡的，是我做的。上了一天班，应该挺累的。我想你可能需要一杯。啊。这个牌子的鞋子很漂亮，质量也好。嗯。姐夫，我能打开看看吗？啊，可以啊。姐夫眼光真好，只是这么亮的颜色，适合安安姐吗？安安以前经常穿鲜艳的颜色，就是现在变了。质量好的鞋子就是不一样，连皮子都是香香的。我刚被我爸爸接到纽约的时候，我们家隔壁那条街也有一个这个牌子的专卖店。我当时求了爸爸好久，结果换来的却是一个耳光，我就不想再走进去了。嗯，嗯，呃，你要是喜欢的话，你可以试一试啊。真的吗，姐夫？我真的可以试试它吗？啊，可以。谢谢。爷爷，帮爸爸个忙，去试阿姨的房间，桌子上放了一份一份文件，帮爸爸拿过来。十月吧，是漂亮阿姨吗？对呀、啊，欣欣见到那个漂亮阿姨了吗？她最近要在我们家住一阵呢。早上好，你
起啦。嗯，姐夫早。早。你是心仪吧？我是你十月阿姨，不过你也可以叫我姐姐。还是叫阿姨吧，叫姐姐乱了辈分。好。阿姨，你的裤子呢？阿姨穿喽，只不过裤子短了点。现在国外都流行这么穿。心仪，你吃完了吗？吃完了，走，送你上学。哎，我帮你送他去。心仪，跟爸爸妈妈飞个亲亲，说再见了。爱吃薯片又怕不健康，那就试试自制薯片吧。但是有些人会觉得自制薯片的味道不够香脆可口，其实只要在切薄的土豆上刷一些橄榄油和海盐，然后用二百一十度上下的火烤二十分钟左右，香脆可口的薯片就出炉了，是不是很棒呢？和好了，开开心心的多好啊！十月，嗯，他暂时在我们家住下了，没什么事。嗯，就是早上吃早饭的时候穿了很短的短裤。哎呦，你看看，这不教坏孩子吗？况且你们家有个大男人呢。他可能在国外习惯了，回到我们国内，这样确实有点不太合适。提醒哪儿够啊？你要直接警告他。他还是个小女孩，家人又不在身边了，我不能那么对他。不是，你这样很危险的。他那么……好了，你不要把你疑神疑鬼的精神用在我身上了。他只是暂时在我们家住几天而已，住几天也不行，在别人家怎么能这么不注意啊？哎呀，可能是他回来的太突然了，我也没有来得及给他准备东西。我是准备去给他买一套正常的睡衣，我心里有数，你放心吧。来晚了，爷爷，你快点吧，太冷凉了。你说你。又不是身材不好，也不是条件不允许，干嘛总穿那么素呀？你应该多穿点时髦鲜艳的衣服。最近上了很多新款，真的可好看了。穿衣服啊，当然要穿的自己舒服啊，干嘛在乎别人的眼光？好好好，你说什么都有理。来，给你。不知道你们人家都什么毛病，最爱吃鱼，却最讨厌挑鱼刺。这不是还有你吗？啊，对了，我哥今天就在附近有个发布会，跟你说了吗？嗯，说过，我一会儿要找他拿五折券，你陪我。好啊。哎，哎，你看那个，是不是网络上很红的那个模特啊？嗯，可以啊。等一下，现在明星啊、模特啊，我都不太认识了。哎呀，这身材怎么那么好啊？哎，你俩怎么在这儿啊？小飞带我来的。对。啊，正好。啊，公司带您去。谢谢。哎呀，我得赶紧走了，我去超时了。行行，带你去了。我们活动快开始了，你找个地方坐着等我一下。嗯，放心吧。嗯
下面有请我们云海的高级经理梁元小姐、任一鸣先生，一同为云海启动新起点。刚才那个女人是谁啊？哪个？你摸她肩膀那个。那当然是我老婆呀。你现在的品味真的变了很多。云海成为百强企业，任经理功不可没。相信二位的强强联手，本次新起点将开启云海的新征程，迎来更广阔的市场。下面欢迎媒体朋友提问。任经理，听说今天您太太也来了，合张影吧？就是啊，是啊是啊一个张影。不好意思啊，呃，我太太不太习惯这种闪光灯。嗯，请问您太太在哪里啊？就是啊，您看啊，在哪儿啊？好了，你们再问下去，任经理要不好意思了，不卖关子。那位就是。任经理，您太太今天的着装也是云海刚发布的新款吗？您太太能代表云海刚刚发布会上宣扬的新女性形象吗？刚才的走秀大家已经看过了，专业的模特已经很好的展现了新女性的概念，请大家多多关注我们云海的新起点，谢谢。各位，其实我太太一直都是我的骄傲。如果她能够穿上这些精致美丽的衣服的话，不会逊色于刚才台上任何一位走秀的模特。只不过她收起了自己的光芒，回归了家庭，变成了大厨、家庭教师、管家等等等等等等。而且她做的非常优秀。跟她做的这些比起来，我的工作，简直太简单了。我认为我的太太，她非常美丽，这种美丽，已经超越了外表层面。我很爱她，并且我会在未来，像现在一样爱她。老公，今天谢谢你啊！谢什么呀，老公？老婆，嗯，发你穿什么都是最好看的。<笑>老婆，嗯，你以后会不会有遗憾啊？自己为了家庭而放弃了事业？我选择的一定是更重要的，没有什么放弃不放弃。姐姐，这衣服质量倒是挺好的，就是会不会幼稚了点儿？而且太严实了，这图案挺适合你的呀，很可爱。现在晚上温度比较低，你还是多穿一点睡觉。再说了，我们家还是有孩子嘛。对哦，我也忘了，对不起啊，姐姐。姐姐，你看我像不像一只小猫？喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵！姐姐，衣服叠那么整齐干嘛？总要弄乱的。这样好收纳，放在柜子里也整齐一些。这个叠衣板很好用的，我教你啊。不用，<笑>学会了我也没有耐心弄，多麻烦啊！我倒是相反啊，每次做家务的时候，好像烦心事都消失了，心里啊就可以重新安静下来。哎，诗月，嗯，你这一次突然从纽约回来，是有什么事吗？你还回去吗？
，没什么事儿，我就是想你们了。嗯，暂时不打算回去吧。反正回去，我也是自己孤零零的一个人。那你接下来打算做什么呢？可能要找工作了，虽然我不是很想上班。对了，姐姐，你能不能帮我问问姐夫，他公司还招不招人？我听说他公司很大。好啊，一鸣他们公司好像经常招人，最近就来了个新人，也是当经理，在管另外一个组。唉，也不知道他们谁能当上总监。嗯，姐夫的竞争者啊，很正常，好的位置大家都想要，在国外也是这样，总得比一比谁更厉害。但是姐夫绝对不能坐以待毙。想要的东西一定要努力争取，绝对不能妥协。新起点发布会的通稿，你看看，没什么问题我就发布了。嗯，没什么问题。哎，麻烦我太太这张照片删一下。你对你太太很专业，当然。又来了什么？什么呀？哎，饿了，咱们换衣服出去吃饭吧。手机给我。啊，哎，哎，来人！一鸣哥，我好想你啊！今天晚上一起去吃饭看电影吧。哎呀，行了，你这打过去多尴尬呀！你怕尴尬？啊？一定要这样吗？每次都糊弄我。就是个普通朋友，我能跟你解释清楚的。哎，杨元。中午拉一起吃饭，这个问题我会解决。走，吃吧。你不是已经吃饱了吗？说什么呢？羞涩可餐呢、啊？你以为我跟你一样？嘿嘿嘿嘿。就翘了一个会，想到了吗？嗯，来亲一下。哎呀，我还穿着围裙呢。哎呀，没事儿。哎呀，十月，嗨。哎呀，十月啊，快去换衣服吧。嗯。哎，这狗粮吃的我好饱啊。姐姐，你先忙着，我帮你把水果给姐夫端过去吧。嗯不好意思啊，是我不好意思，姐夫
，我我给你弄了点水果，给你放在哪儿？啊，你就你就帮我放桌上就行了。还有咖啡啊！俺平时下午都不让我喝咖啡的，是我做的。上了一天班，应该挺累的。我想你可能需要一杯。啊。这个牌子的鞋子很漂亮，质量也好。嗯。姐夫，我能打开看看吗？啊，可以啊。姐夫眼光真好，只是这么亮的颜色，适合安安姐吗？安安以前经常穿鲜艳的颜色，就是现在变了。质量好的鞋子就是不一样，连皮子都是香香的。我刚被我爸爸接到纽约的时候，我们家隔壁那条街也有一个这个牌子的专卖店。我当时求了爸爸好久，结果换来的却是一个耳光，我就不想再走进去了。嗯，嗯，呃，你要是喜欢的话，你可以试一试啊。真的吗，姐夫？我真的可以试试它吗？啊，可以。谢谢。姐做饭太厉害了，嗯，肚子都饿了。欣怡和一民啊，都喜欢喝我做的汤，以后人齐了我们就吃饭。谢谢。欣怡，今天上幼儿园开不开心？开心。那都学了什么呀？ I can see， 心仪不会。英文歌吗？哎，可以让石月阿姨教你啊。阿姨是从国外回来的，英文特别厉害。对呀、啊，姐姐，我可以帮你照看心仪，还可以顺便教教她英语。好啊。一鸣，嗯，你们公司最近招人吗？怎么了？十月，想找工作啊？嗯，可以啊，我帮你盯着点吧，先把简历发我一份。好。对了，姐姐，你知道姐夫准备的惊喜吗？什么惊喜啊？啊，没有啊，没有什么惊喜。啊。什么都不知道哦，阿姨。嘘，这是阿姨的一个秘密
，不能说，叔叔的话，惊喜就跑掉了。好了好了好了，快吃饭了快吃饭了。吃饭嗯。Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. <笑>再来一遍嘛，好，再来一遍，预备。Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, up above, the world so high. Like a diamond in the sky. <笑>老公，明天要穿的衣服我都给你熨好了。嗯，哎、啊，是那条裤子吧？对，幸运的裤子。感觉你心情变好啦？嗯，有一阵挺难受的。哎，我想想啊，这职场上上上下下很正常。记不到。那个梁源是你的竞争对手吗？他是怎么到公司的呀？陈总的人。那天发布会，我感觉你怪怪的，你是不是之前认识他呀？为什么这么怪啊？啊，陈总既然推荐他。肯定有他自己的理由。怎么了，老婆？现在这么多问题。等一下啊，有个惊喜。嗯，这是什么？打开看看。我们公司有聚餐。我想让你穿着它跟我一起去，然后惊艳全场。好漂亮啊！但是我很多年没有穿过这么鲜艳的颜色了，看来我要尝试一下新风格了。反正我老婆什么风格，都一定是最美的。我喜欢，谢谢老公。你要喜欢的话，以后我每个月都送你一双新鞋。不用了。同一个风格的鞋，不用你买那么多双。以后我有喜欢的，我会告诉你的，别乱花钱了。老婆，你也太勤俭持家了吧？嗯，好了，我要把这双新鞋放到鞋柜里去了，我要好好保养它。以后每一次穿的时候，就像新鞋那么好看。有什么好保养的？喜欢就穿，穿旧了就扔，然后再买新的呀？不，因为是你送的。姐夫，你还没睡、啊？有点睡不着，你也没睡啊？嗯，我时差有点乱，再加上有点不开心的事情。你在喝什么酒啊？啊，白兰地。睡不着的时候喝上一杯，它能帮助你入眠。哎，别告诉你姐姐啊，她不希望我平时喝酒。哼哼。我可算是扎到你的把柄了，说吧，给我什么封口费？你想要什么？见着我范<咳>这种酒度数很高的、啊<咳>，这也太呛了，不适合我。<咳>你刚才说有烦心事儿，是怎么了？是有一些不太开心的事情
不过我不想再提了。嗯，我觉得我能到这儿，可能是上天让我重新开始。嗯，只要你想，一切都可以重新开始。谢谢你。你真的很像我的大哥哥，一鸣哥，我可以这样叫你吗？可以啊。好了，我去睡了啊。哎，一鸣哥，等等。嗯。给我吧，我来帮你断后，你先去睡吧。哦，还有，你别告诉安安姐，我也喝酒的事情。她觉得我还是小孩子呢。想你了，然后就翘了一个会，想到了吗？嗯，来亲一下。哎呀，我还穿着围裙呢。哎呀，没事儿。哎呀，十月，嗨。哎呀，十月啊，快去换衣服吧。嗯。哎，这狗粮吃的我好饱啊。姐姐，你先忙着，我帮你把水果给姐夫端过去吧。嗯不好意思啊，是我不好意思，姐夫。啊，我我我给你弄了点水果，给你放在哪儿？啊，你就你就帮我放桌上就行了。好。怎么还有咖啡啊？俺平时下午都不让我喝咖啡的。是我做的，上了一天班，应该挺累的。我想你可能需要一杯。啊。这个牌子的鞋子很漂亮，质量也好。嗯。姐夫，我能打开看看吗？啊，可以啊。鞋子，是送给安安姐的吗？嗯。姐夫眼光真好，只是这么亮的颜色，适合安安姐吗？安安以前经常穿鲜艳的颜色，就是现在变了。质量好的鞋子就是不一样，连皮子都是香香的。我刚被我爸爸接到纽约的时候，我们家隔壁那条街，也有一个这个牌子的专卖店。我当时求了爸爸好久，结果换来的却是一个耳光，我就不想再走进去了。嗯，嗯，呃，你要是喜欢的话，你可以试一试啊。真的吗，姐夫？我真的可以试试他吗？啊，可以。哎
，谢谢。姐做饭太厉害了，嗯，肚子都饿了。欣怡和一鸣啊，都喜欢喝我做的汤，一会儿人齐了，我们就吃饭。是阿姨教你啊、嗯，阿姨是从国外回来的，英文特别厉害。对呀、啊，姐姐，我可以帮你照看心仪，还可以顺便教教她英语。好啊，一鸣，嗯，你们公司最近招人吗？怎么了？啊，十月想找工作啊？嗯，可以啊，我帮你盯着点吧，你先把简历发我一份。对了，姐姐，你知道姐夫准备的惊喜吗？什么惊喜啊？啊，没有啊，没有什么惊喜啊。好吧，什么都不知道哦。阿姨，嘘，这是阿姨的一个秘密，不能说，说说的话，惊喜就跑掉喽。快吃饭了，快吃饭了。嗯嗯。